¡Hey! ¿Qué pasa, chavales? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro, hombre. Bienvenidos al 2014. Joder, 2014. Se te llena la boca de números, ¿no? 2014. Parece que te falta sitio para tanto número. Es increíble. Yo me imagino a la gente que van a hacer este año cuando sean un poco más mayores y les pregunten, ¿tú en qué año has nacido? Yo en el 2014. Madre mía, se te llena la boca, ¿eh? Parece la era de los Power Rangers. Pero en este vídeo yo lo que quiero es que empieces el año con estilo, que aprendas a vestir y por eso te traigo un tutorial de cómo tener swag quiero que empieces el año como Dios manda estás cansado de no comerte un torrao, quieres mojar el cimbrel, quieres que te hagan una buena celación a la luz de la luna quédate a ver este vídeo, yo te voy a enseñar cómo conseguirlo, vas a ver pero no lo hago yo el tutorial lo hace un chaval, nosotros solo miramos, atención a sus consejos, prepara Prepara el prepucio que este año te lo van a sucar bien gracias a los consejos de nuestro amigo. Pon la oreja bien, ¿eh? Y apunta. Buenas, ¿qué tal? Soy Edurón CBD. Corta, 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 corta. No se entiende, corta. ¿Esto qué es? Empezamos muy mal, no se entiende. ¿Quién eres? Chereberebereberebe. ¿Quién es ese? ¿Quién es Chereberebereberebe? Habla bien, vocaliza, por el amor de Dios. Es que yo no sé la manía que tiene la gente de no vocalizar, coño. Vamos a, a ver si lo entendéis vosotros. Buenas, ¿qué tal? Soy Edurón CBD. Buenas, ¿qué tal? Soy Edurón CBD. ¿Qué dice? ¿Quién es? Chereberebereberebe. ¿Quién es ese? ¡No lo conozco! Es que no entiendo nada. Yo no entiendo a la gente la manía que tiene de escogerse estos nombres que no entiende nadie. Sobre todo los canales que se dedican a hacer gaming, gameplays, se escogen nombres de tu puta madre 69 HD, HD Zoom, de... no se entiende una mierda, coño. Acordaos de los chats de Terra, qué fácil era todo ahí. Te ponías de nombre Polla Gorda 62 y todo el mundo te conocía, cojones. No pasaba nada, todo el mundo sabía pronunciar tu nombre. Eh, Villachochos, eh, Masterchocho, eh, 62 centímetros de polla, era fácil aquello. No estos nombres del HD. No sé qué dices, no sé quién eres. Pero bueno, vamos a ver tus consejos. Y bueno, este vídeo va a tratar de cómo ser suave. Vale, primer paso. Eh, buscar camiseta de baloncesto, como por ejemplo esta. Eh, hay que vestirse raro, a la moda, como por decirlo. Vale, a ver, eh, segundo paso, aparte de, de la camiseta, es tener una chaqueta como si fuese de rugby. Empezamos el año bien jodidos, ¿eh? Empezamos el año, pero vamos, eh, a mí este vídeo es que me saca de mis casillas, no puedo con él, de verdad, es como si a medianoche, tú imagínate que estás durmiendo plácidamente, ¿vale? Estás en tu cama tranquilamente y pa Te meten un puño por el culo, pues la misma sensación tengo yo cuando veo este vídeo y además es un chaval que se explica de una manera... Que te queda muy claro todo, ¿vale? Eh, mira, eh, voy a decir textualmente unas cosas que ha dicho él. Dice, hay que vestirse raro, a la moda. Como por decirlo, vale, a ver, eh, segundo paso. Pero bueno, ¿pero esto qué es? ¿Qué es? Hay que descifrarlo esto, no, no entiendo nada. Hay que vestirse raro, a la moda. Ir a la moda es vestirse raro, bueno, esto, dejémoslo. Como por decirlo, como por decirlo... ¿Qué frase hecha es esta? No la entiendo. ¿Cómo por decirlo? Vale, a ver, eh, segundo paso. <risa> Vas para profesor de universidad, ¿eh? Tú sigue así. Menos hacer tutoriales de mierda en internet y más atender en clase, coño. Atiéndelo cómo componer una puta frase o los verbos que puedes utilizar. No se entiende nada. Además, tiene cojones que tú, moniato, hagas un tutorial de cómo tener estilo. Mírate, por el amor de Dios, si te has hinchado a fosquitos. Preocúpate antes de ti mismo que de los demás. Es que esto es la hostia. Vamos, menudo, menudo moniato. Este, con la madre, la madre de este chaval, en lugar de llamarlo y decirle, eh, ven a comer, la madre lo invoca, la madre pone unas velas en la mesa y empieza a... Y aparece un portal de fuego y aparece la y hola mamá, vamos a comer. Tiene cojones, tiene... Co es que lo que hay que ver, eh. Luego dice, no, es que te pasas. ¿Cómo lo voy a pasar? ¿Esto qué es? ¿Qué significa esto? Por favor, seguimos. 
sudadera, chaqueta, me da igual. Vale, vamos a ello. Vale, aquí está, ¿vale? Remangada. Bueno, primero de todo, eh, hay dos tipos de swag. Eh, uno es eh, el swag del que os explicaré hoy y el pidiero, el que va todo tan estrecho. Sinceramente me gusta más este swag. Normal, normal que te guste el ancho, ¿no? Normal que te guste el de ir a lo niga, ¿no? Porque si te pones el estrecho vas a parecer un chorizo cantimpalo, vamos. Que... Por... Seguimos, seguimos. Venga, va, vamos a dejar que se explique de una puta vez. O estas, que son ya Vans. Como veis aquí bien lo pone. Vans of the wall. The wall. ¡Ay! 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 Lo siento, no, no, no he podido evitar hacer eso, eh. Es que el grito ese de, de tribu... Mmm, <ríe> no he podido evitarlo. Perdón, ya sé que ha sido unos segundos de vídeo un poco desagradables. En fin, si no tienes unas bands, no tienes ningún tipo de swag, ni tienes ninguna posibilidad de serlo. Más vale que te pegues un tiro. Tienes que tener unas bands on the wall. ¿Vale? The, the wall. Y si no, es que eres un mierdas. Y ahora, el paso final, el paso definitivo, que es la gorra. Pero ojo, que nos enseña a ponernos la gorra de unas maneras muy distintas, ¿no? Por si te cansas de una, que tengas otra para poner. Vamos por el último paso, porque esto ya es la hostia. Eh, eso es inolvidable, es la gorra. La gorra es imprescindible para un swag. La gorra, o sea, la gorra o el pelo para atrás. Ahora no voy peinado, porque hoy he llevado gorra. Pero la podéis llevar así... Así, así, así. Amigo mío, te voy a reconocer algo. Yo soy un chaval que a mí las gorras no me quedan bien en absoluto. Me hacen una cara de mongolo, aún más si cabe, que es impresionante. No me puedo poner gorras básicamente porque me quedan asquerosamente mal. Y tampoco es algo que me mate el llevar gorra. Pero, te tengo que decir que a ti tampoco te quedan bien. De verdad, no, esto no es una crítica, no es para reírme de ti. Te lo digo en serio, no te favorecen las gorras. No te quedan bien. Y aparte, esto que nos has enseñado no es para tener estilo, no es para tener swag. Esto es para ir cani. Esto es muy cani. Esto es muy de barrio de videoclip de Jace. Es esto, ¿vale? Esto es muy ridículo. Yo, de verdad... Yo probablemente no iré a la moda, no porque no soy un chaval que vaya a la moda, pero al menos no voy haciendo el ridículo. Yo te aconsejo que te dejes de hostias, cómprate una sudadera, cómprate unos vaqueros y cómprate unas deportivas cualquiera y puede que no vayas a la moda, pero al menos no harás el ridículo como probablemente vas haciendo actualmente por la calle.